Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons voir comment implémenter des fonctionnalités avancées de table sous WordPress sans avoir à utiliser une extension particulière. Donc, je vais vous montrer la méthode la plus simple, même si elle demande quelques notions de programmation. Vous allez voir qu'on peut tout à fait se passer de, de plugins spécifique aux tables sous WordPress puisque c'est un, un des éléments qui est euh, qui est assez mal implémenté sur WordPress et notamment sur Elementor. Donc nous allons voir ça tout de suite et on se retrouve sur mon back office. En matière de table, euh, on a généralement le choix de passer par des extensions qui nous proposent des éléments euh, HTML de type table. Alors j'ai sélectionné un, une, un exemple de de, de table qui est TablePress, qui est un, une extension euh, très très connue, qui permet, euh, ben, suivant en tout cas la, la démonstration de, de l'extension, de créer ce genre de table, c'est-à-dire des tables qui sont ben, évidemment constituées de, de rangées, mais sur lesquelles on va pouvoir avoir un filtrage euh, en temps réel, on va pouvoir rechercher des éléments, comme ceci, on va pouvoir trier les tables suivant les différentes euh, colonnes euh, qui les constituent, la seule chose, c'est que quand on veut accéder à toutes ces possibilités-là, eh bien, lorsque l'on parcourt les possibilités de, de des plugins, généralement, on va se rendre compte que dans les, disons, les spécifications basiques euh, gratuites, eh bien, on n'a pas justement tout ce qui est euh, filtrage, recherche, tout ça, c'est réservé aux, aux versions pro. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire ce tutoriel pour vous montrer qu'on peut très facilement, finalement, euh, implémenter ces fonctionnalités euh, avec un petit peu de code, pas grand chose, euh, en tout cas le simple minimum pour nous permettre de gérer ces tables d'une manière euh, beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus intéressante. Donc sur le, je vais aller sur euh, sur mon installation de WordPress. Alors j'ai créé euh, des articles, euh, voilà, des articles grâce à l'extension FakerPress. Hein, j'ai créé une cinquantaine d'articles juste de façon à avoir du contenu. Donc l'idée ça va être dans un premier temps de créer euh, la requête qui va me permettre. Alors je vais utiliser Jet Engine pour cela, même si je pourrais très bien utiliser directement Elementor et créer dans un widget HTML. Euh, une table et pouvoir appliquer euh, tout ce que je vais faire maintenant à cette table. Je décide de montrer euh, les tables dans Jet Engine puisque ça va me permettre d'avoir une table beaucoup plus fournie et finalement euh, relativement simplement. Donc la première chose qu'il faut faire euh, lorsque l'on a installé Jet Engine, c'est d'activer évidemment dans les paramètres de Jet Engine euh, les euh, Dynamic Tables Builder, hein, le créateur de tables dynamiques et auquel cas on va avoir accès ici à une nouvelle entrée dans le menu qui est Tables Builder. Donc euh, avant de pouvoir créer une table, je vais simplement créer une requête avec le Query Builder qui va me permettre de récupérer des informations. Alors la requête va être la suivante, hein, je vais l'appeler euh, Post Query. Et cette requête là va aller dans euh, le, la, la table des articles, récupérer donc dans les articles alors les postes au statut publié, on va prévisualiser le résultat. Donc voilà ce que va me renvoyer cette requête, simplement 50 éléments qui sont bah, les 50 articles qui, qui sont stockés dans, dans mon installation WordPress. Alors une fois que c'est fait, donc j'ajoute la requête. Ensuite je vais aller dans Tables Builder, et là dans Tables Builder je vais créer une nouvelle table, que je vais appeler Table des articles. Je vais sélectionner la requête, donc Post Query. Alors un premier fetch data, c'est-à-dire récupération des données pour pouvoir euh, ben, prévisualiser par la suite le, le résultat. Je vais ensuite sur les colonnes, j'ajoute une nouvelle colonne, alors on va appeler cette colonne date. Le contenu de la colonne va être une, 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 une info de type row value, c'est-à-dire une, une info qui est renvoyée par la requête. On va faire récupérer la colonne, fetch colonne, et là je vais récupérer post date. Donc si je re reload le preview, on a voilà une colonne qui est la date, c'est-à-dire la date à laquelle a été euh, écrit le poste. Ensuite je vais rajouter une deuxième colonne, je vais l'appeler titre, on va récupérer le titre de l'article, donc row value, select fetch colon, select colon post title, reload, donc là on a la date, le titre, et je vais récupérer une nouvelle colonne également, je vais appeler l'extrait, on va afficher lorsqu'il existe, row value, Patch colon, post excerpt, voilà c'est l'extrait hein, ici, je reload, 
Voilà, donc je, globalement, je vais avoir une table qui est constituée d'une date, d'un titre et d'un extrait. Donc je crée la table. Et pour l'utiliser, eh je vais tout simplement aller créer une page que je vais appeler euh, table page. Table page. Voilà, toujours, je la publie en premier, je vous rappelle toujours, hein, pour créer le slug. Et ensuite, avec Elementor, je vais tout simplement utiliser le table widget de Jet Engine. Donc, dynamic table, que je vais mettre sur ma, ma page. Et je sélectionne la table dans la liste des tables, table des articles. Et j'ai donc le retour de ce qu'il y a dans cette table. Alors, limité pour l'instant euh, à euh, une dizaine d'éléments qu'il faudrait que je mette une pagination on voit que globalement on n'a pas beaucoup de, de paramètres et surtout on n'a aucun paramètre de filtrage dynamique de cette table on peut éventuellement jouer sur les styles les alignements les bordures mais ça reste assez limité donc c'est à partir de là où on va donc je vais mettre à jour où on va aller euh, implémenter euh, les, les ce qui nous manque c'est à dire on va implémenter euh, ce qu'on a vu ici sur, voilà ici Hein, C'est-à-dire euh, la possibilité de filtrer, d'avoir ça qui s'affiche à côté, de faire une recherche et d'avoir une pagination directe sans passer par euh, le widget pagination de, de Jet Engine. Donc la première chose euh, à faire, je vais tout de suite donner un ID à cette table, donc en sélectionnant la table dans Elementor, en allant sur Avancer et dans ID de CSS, je vais appeler cette table Post underscore Table et je mets à jour mon Elementor. Alors pour mettre en place euh, ces éléments-là, je vais utiliser euh, donc le, le site datatables.net qui propose euh, un système euh, qui marche très très bien, qui est, que tout le monde utilise pour euh, bah, effectuer ces filtrages euh, de, de tables. On peut faire énormément de choses avec ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement connecter euh, donc cette, euh, cette API euh, en jQuery à notre table de façon à pouvoir voir ce rendu-là sur, euh, sur notre table directement au sein de WordPress. Alors pour que cela fonctionne, euh, on a simplement deux points. Hein, et d'ailleurs, c'est stipulé sur le site de datatables.net. Le premier point, c'est d'inclure... Euh, le fichier CSS de, de la table. Le deuxième point, c'est de d'implémenter, de, d'inclure le fichier jQuery de la table. Et le troisième point, c'est d'appeler en fait l'initialisation de la table, c'est-à-dire d'affecter la table qu'on a créée, de la relier au système de data table. Donc ça, c'est les, les deux points qu'il y a à faire. C'est très simple. Et on va voir comment les réaliser sous WordPress. Donc pour le premier point, on va devoir inclure euh, le fichier de gestion de la table. On a deux solutions. Soit on utilise un CDN, c'est-à-dire une version en ligne de ce code qu'on va simplement référencer dans notre euh, installation. Soit on peut également télécharger euh, les fichiers qui composent ce système-là et les mettre dans son installation WordPress. Je vais utiliser le premier système parce que c'est le plus simple. Pour pouvoir référencer euh, donc ce fichier dans notre installation WordPress, on va utiliser, alors je vais basculer ici, on va utiliser euh, Snipets que j'utilise euh, alors que je, sais, je vous conseille d'utiliser parce que c'est un système qui nous permet de rentrer du code d'une manière relativement simple sans devoir faire des thèmes enfants, sans devoir euh, bâtir des structures complexes. Donc on sait pour mettre quelques euh, fonctions PHP, contenu HTML ou CSS, c'est parfait c'est très bien et ça marche très bien donc je vais créer ici une nouvelle un nouveau une nouvelle snippet que je vais appeler data table et globalement dans cette snippet là je vais euh, référencer je vais faire ce qu'on appelle un enqueue c'est à dire je vais mettre euh, dans la file d'attente je vais demander à wordpress si vous voulez de télé de charger de télécharger euh, ces fichiers lorsque on va exécuter le programme et pour ce faire je vais utiliser une action qui s'appelle wp enqueue scripts alors via la commande add action, je vais référencer wp nq script wp nq scripts alors il y a un underscore ici qui est une action qui, euh, qui est exécutée au début du démarrage de WordPress et qui va me permettre alors je vais y connecter une fonction donc en PHP, j'ouvre les accolades et là je mets un point virgule donc globalement cela signifie que lorsque WordPress va appeler cette action Puisque je vous rappelle que WordPress est un système qui est basé sur les événements. Donc lorsque WordPress va, au tout début, hein, au tout début, 
euh, lancer le, le, votre site, finalement, il va appeler cette action. Et si une fonction est connectée à cette action, eh bien, la fonction va s'exécuter. Donc, nous, ce qui va se passer, c'est que lorsque WordPress va appeler WPN Scripts, on va lui dire, OK, tu sais quoi, tu vas venir. Donc, on va lui faire un NQ script, un NQ, euh, pardon, style. Donc, on va demander, en fait, euh, via l'action WP NQ style, on va lui demander de, alors, on va lui donner un nom, hein, data, on va l'appeler ça, data tables, tables style. Et on va lui donner l'adresse à laquelle il va trouver cette, euh, cette, euh, ce code et l'adresse est simplement ici hein, donc là on, on prend dans le manuel on a ici euh, là l'initialisation l'installation donc ça va simplement être euh, donc le cdn donc c'est ce qu'on va faire c'est à dire on va pas l'installer en local on va mettre un lien et on va lui demander voilà d'aller récupérer ici ce css ici donc on va copier ce css là voilà, et je vais, le, on va le mettre ici, dans la, la partie ici. Voilà. Donc ça, ça signifie que à le, au, au start, au start de l'application, il va charger ce style. Et également, on va aller cher chercher un deuxième, et pour le coup, euh, après le style, le script. Donc, un Q script. On va lui donner un nom. Data tables, data tables script. Et on va aller chercher ici, une fois qu'on a en premier donc récupéré le CSS, on va récupérer le script. Donc le script qui est ici, hein, c'est le, le JavaScript qui constitue le mécanisme de, de personnalisation des tables. Comme ceci, et là, point virgule. Donc là, les, ces deux... Alors on pourrait également récupérer... Euh, la langue, si on souhaitait euh, gérer la langue dans, dans, ce, dans ce système également. Si c'est le cas, on récupérerait euh, un fichier JSON de, de la langue par défaut. Donc, à ce moment-là, on ferait ici un sous le, alors on ferait un, également un NQ euh, script. Hein. On fait un NQ script. Alors, on appellerait ça data tables language et là on récupérait donc ici l'adresse euh, alors cette adresse là on la trouve ici euh, sur la sur euh, la customisation alors c'est internationalisation voilà c'est là dedans internationalisation alors je vais faire une recherche ici ça va être plus simple data tables data Internalization JSON file. Alors, Voilà, donc ici, on a les traductions disponibles. Euh, on les retrouve ici. On va prendre la partie euh, française, ici. Et sur le CDN, sur le CDN, donc, il est ici. Hein. C'est euh, Donc, le plugin est, est valable ici. Donc, c'est ce fichier, en fait, qu'on va télécharger. Donc là, je vais copier... Euh, je vais copier ici l'adresse et on va venir donc récupérer ici. Alors attention, il faut rajouter le HTTPS devant évidemment, comme ceci. Donc CDN Data Tables.net, plugins, 1.13.2, internationalisation et c'est euh, un FRFR JSON qu'on va récupérer. Voilà, donc là, à partir du moment donc on a rajouté une action. Si je n'ai pas fait d'erreur de, de syntaxe, on a en premier chargé le CSS de Data Tables, en second le fichier euh, JavaScript de, euh, bah, du système, et en troisième la langue. Alors la langue, on peut récupérer ici euh, un 13 de 8 internationalisation FRFRJSON, ce qui correspond à la traduction en français 
de la de data tables et en même temps on a lancé on a connecté cette, ce, ce, ce jeu d'instruction à l'action wp nq script qui est une action que wordpress déclenche très tôt dans le code donc maintenant on peut enregistrer les modifications du snippet et activer ce snippet alors attention quand vous activez un snippet s'il y a une erreur de syntaxe dedans pensez avant à copier le, le, tout le code de façon parce que s'il y a une erreur il va vous remettre la version précédente et vous perdrez tout ce que vous avez fait donc moi ce que je fais c'est que je copie le code ensuite genre j'active je, je, le snippet et si jamais il y a une erreur et eh bien à ce moment là je recolle le code que j'avais dans le presse papier ce qui est beaucoup plus simple alors la deuxième partie va consister à initialiser, hein, ça c'est une opération classique en informatique, ça va consister à initialiser euh, le, la, la bibliothèque avec un code d'initialisation où on va pouvoir passer pas mal de paramètres. Euh, alors beaucoup de paramètres qui sont décrits euh, d'ailleurs dans, dans la documentation de Data Tables. Nous on va se borner simplement à euh, venir euh, bah, déterminer la langue notamment dans la procédure d'initialisation. Alors pour initialiser cette librairie, on va utiliser un crochet de, de WordPress qui s'appelle WP underscore footer. C'est un crochet qui est déclenché lorsque WordPress doit afficher le footer. Donc c'est à dire qu'on aura comme ceci en fait le code disponible sur l'intégralité de notre site. Puisque WP footer est un en fait et se retrouve sur l'intégralité du site. Donc c'est pour ça qu'on va mettre ici ce code ici, donc je rapproche une fonction de la même manière que j'avais fait précédemment, comme ceci. Et là, ça va être un mix donc de euh, PHP et de JavaScript. Mais globalement, ici, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, je vais fermer la balise PHP pour me retrouver en JavaScript. Et là, je vais aller ouvrir une, balage, une balise JavaScript où je vais euh, avec jQuery, donc jQuery, je vais appeler ce code document.ready, hein, c'est-à-dire que je, je vais déclencher ce code uniquement si jQuery, enfin, le, le, le document a été entièrement chargé de façon à pouvoir ac accéder à la table. Ça c'est très important puisque évidemment si le code n'est pas prêt, eh bien, ça va échouer. Ensuite je vais aller référencer euh, la table donc, que nous avons créée juste auparavant. Alors c'est cette euh, table-ci, hein. donc nous l'avons euh, ici cette table-ci, on lui a donné un ID, c'est justement pour cette raison-là, on a mis comme ID post table, donc je vais copier cet ID, et je vais le coller ici euh, dans la référence de façon à récupérer un pointeur vers cette table-là, et là je vais appeler la méthode data table qui... Euh va me demander plusieurs... Euh, alors c'est un tableau en fait de, de paramètres. On va simplement utiliser euh, pour notre part l'entrée language qui va être en fait uniquement euh, la possibilité de personnaliser... Alors on, on l'a déjà fait ici, euh, à l'initialisation, euh, on peut mettre beaucoup de choses, mais bon, je vais le remettre pour vous montrer que ce paramètre, alors même si à la limite euh, euh, on pourrait le l'omettre en fait, hein, je vais le remettre ici, comme ceci, Hop. et là on va passer donc dans euh, ce fichier là, on va faire ça, voilà, ensuite on va fermer ici avec Point virgule, ici avec un point virgule, on va refermer la balise script comme ceci, et ensuite on va ouvrir la balise PHP comme cela. Voilà, maintenant on va enregistrer. Alors lorsque vous allez essayer donc d'enregistrer ce code, il va se passer la chose suivante, c'est que lorsque le code est enregistré et qu'on remet en place la page, il ne se passe absolument rien, donc on n'a pas de contrôle supplémentaire sur la table. Si par contre en faisant F12 sur Chrome vous allez inspecter euh, donc le retour, on va voir que on a une erreur alors qui est très souvent euh, qui arrive très souvent sur WordPress qui nous dit jQuery n'est pas défini. Alors qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que en fait jQuery n'a pas été chargé sur le front end puisque jQuery sur WordPress est, est toujours chargé dans le back office, mais par contre il faut le charger sur le front end. Pour char charger euh, jQuery sur le front end, on va utiliser euh, la même chose que l'enQ script en rajoutant ici finalement un wp mq euh, underscore script donc on va appeler ça jQuery et 
pour le CDN, vous allez aller sur euh, les bibliothèques de Google, donc on retrouve ça sur développeur Google, Libraries, et on voit que le CDN se trouve ici, euh, HTTPS, Ajax, Google API, jQuery, Min, donc on va copier ce, ce, le pass vers ce CDN, on va aller sur le, sur le site et on va le coller là-dedans, et là, on va enregistrer. Alors, pour, euh, en principe, donc comme je disais tout à l'heure, cette page, j'ai mis un ID ici, post table. Donc, généralement, en fait, si je mets ici, donc, hashtag, pour récupérer le, le pointeur vers la table, post table, hein, donc, j'initialise, donc, dans mon, dans mon script, ici, je mets à jour, et si on va sur le, la table, on va voir que ça ne marche pas, et qui plus est, on a une erreur qui nous dit, attention, euh, ben, globalement, l'élément que vous de, nous, de, de, nous donnez, pardon, n'est pas un élément euh, HTML de type table, mais c'est un élément de type div. Alors, ça n'arriverait pas si c'était moi qui avais créé cette table directement avec un widget HTML dans Elementor, puisque là, j'aurais mis j'aurais le bon ID à la table, et si on inspecte le code, Ici, donc je vais inspecter, euh, alors attendez, je vais basculer ça ici. Si on inspecte le code euh, de cette table, on va se rendre compte qu'en fait, le code ici, euh, alors on a un div class qui est Elementor Widget, on a un autre div, on a encore un div, et là ensuite, on a un div, et là, on a euh, la table. Et on voit que la table n'a pas le nom qu'on a donné dans le dans l'ID, en fait. Alors, il est probablement quelque part ailleurs, mais il n'est pas sur la table. Or, il faut... C'est pour ça qu'on a eu cette erreur-là, parce que nous, on veut accéder à la table. On voit que la table s'appelle JetDynamicTable. Donc, il suffit de copier la classe qui est ici, et dans le script ici, au lieu de référencer hashtag la table, on va mettre un point pour la classe et on va mettre jet dynamic table alors on pourrait être plus strict si on voulait, euh, si on avait plusieurs tables pour pas que toutes les tables basculent, maintenant ceci étant dit, euh, c'est peut-être un comportement qu'on pourrait voir appliqué à toutes les tables donc là c'est fait, j'ai bien initialisé euh, avec l'action le, le, dans le footer euh, la table avec euh, bon pas de paramètres ici, hein, puisque on pourrait passer des paramètres et là j'ai bien fait les enqueues de mes scripts et de mes styles, donc si je retourne sur la page, euh, donc ma page où j'ai mis la table et que je mets à jour la table, voilà, donc là ça bascule, tout de suite on a maintenant donc euh, 10, 25 ou, ou 100 euh, entrées, bon là on n'en a pas beaucoup, euh, on a 10 éléments, euh, on a 10 entrées, et si on fait une recherche, voilà ça fonctionne, donc là c'est bon, Donc là, on est OK. Alors, une petite euh, astuce, on voit que même si euh, j'ai 50 postes, je n'ai que les 10 entrées. Alors, comment fixer ce problème-là eh C'est simplement, en fait, dans la requête, euh, dans le Query Builder ici, la requête qu'on a mis en place pour le post query, on va l'éditer. Et on a un onglet qui concerne la pagination. Et là, c'est cette euh, information qui pose un problème. On n'a aucun élément dedans, donc par défaut, il va mettre une, une valeur de 10. Si on veut que ça nous, la requête nous retourne, même, enfin on le voit, même si la preview renvoie tous les résultats, la requête ne renvoie que 10, les 10 premiers résultats. Donc pour avoir tous les résultats, je vais mettre moins 1. Et à ce moment-là, bon, ça change rien pour la preview, mais là, je et d'ailleurs c'est stipulé ici, hein, use minus 1 to show all posts. Donc minus 1, on met à jour la requête, je retourne sur ma table, je mets à jour ma table. Et là maintenant, j'ai bien... Euh, euh, bah, les 50 entrées avec la pagination qui s'est mise en place euh, avec le filtrage et avec la recherche ici hein, qui fonctionne aussi et ici on, on peut demander 10, 25 ou 50 euh, voilà on a ici le, tous les éléments qui sont, qui sont parfaitement euh, appliqués si je voulais donc euh, traduire euh, ici l'interface en français donc j'irai chercher euh, le lien vers le CDN en français, donc c'est ce fichier là. Donc là je copie le lien vers euh, le CDN. Hop. Voilà. Ensuite je retourne dans la procédure d'initialisation qui est inscrite dans le footer. Donc là ici je vais passer un tableau JSON. Donc je vais passer un tableau, donc j'ouvre mon accolade. Je vais avoir l'entrée language, language, qui est le, la langue, qui attend également un autre tableau ici. Hop, avec l'élément URL qui est en fait euh, ben, l'URL vers euh, le CDN de traduction. Hein. PS, deux points, et, euh, et là je suis bon, là je suis bon, là je suis bon. Donc je copie, je passe si jamais j'ai des erreurs. 
voilà c'est bon j'ai plus qu'à retourner sur mon tableau et faire alors là on avait showing one to ten of 50 and tries je mets à jour mon ma page et là maintenant je suis bien en français affichage de 1 à 10 sur 50 entrées donc j'ai traduit l'intégralité du tableau voilà donc sur cette euh, sur cette euh, vidéo qui concerne euh, un sujet qui nous intéresse tous parce que gérer des tables euh, c'est bien mais gérer de belles tables c'est mieux euh, j'ai euh, fini si vous avez des questions c'est dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si les contenus que je publie vous intéressent je vous remercie je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel